Hello class, good evening, good evening Jose. Are you ready? Ready for today's class? Hello Narciso. Hello Herson, Catherine, Christina. Can you guys listen to me? Hello, hey, how are you? All good? Yes. Nice, nice to hear that. Okay, great. Um, ready, Christina? Ready for today's ready. session? Great, great to hear that, okay. So it's eight already, eight, um, what? Eight o'clock, I think. <laughs> okay, so tell me, how was your day? How was your day? I think Harrison is, is driving, right? Yes, teacher. I can listen to the to the cars, you know, <laughs> beep sound. <laughs> okay, be <laughs> careful, be careful. All right, uh, let's see, Narciso, how was your day? How was it? Was it good? Was it bad? How was your day? All good? Okay, uh, I think you're kind of shy today. Ana Elizabeth Segura, welcome. Claudia Carranza, welcome. Okay, so I'm gonna start checking the attendance, okay? So let's see, Jairo, you're driving as well. Yes, teacher. Oh, be careful, please. Okay, cause I know it might be a little bit but risky, you know? Um, driving and using the phone. There is a campaign that says it can wait. Puede esperar. <laughs> a, a text can wait. A phone call can wait. So be careful. Okay. So let's see. The first one on the list is Adrian. Adrian is uh, is um, he connected? I think he is. Right, he is not. So next person here is Ana Alegría. Hello, Anna. I think Anna Aleria is connecting at this right moment. See? Okay, Anna Segura. Anna Segura. Angel Narciso. Present teacher. How are you, Narciso? Good evening. How are you? Uh, very, very much. Very Again. good. Nice, very good. Very, okay. Very, very okay. Good. Teacher, nice. sorry, Adrian is coming. Oh, he's coming. Okay, good. Yes. Good, to, good to hear that. Good to hear that. So thank you for informing. Carolina, is Carolina here? Carolina, mm. I don't think she is. Okay. Um, David, David Antonio. No, okay, let's move on. Uh, Eric Arnoldo. Eric, nope, okay. Um, let's see, Gabriela Guadalupe. Present teacher. Oh, Gabriela is connected. How are you, Gabriela? Okay. Um, I'm fine. Georgina. Hello, Georgina. Not here. Okay. Great to hear that, Gabriela. Good. Um, so, Harrison Manuel. I saw Harrison. He was Hi, driving. Yeah. driving. Um, I, I am really far away, teacher. So, no problem. Henry Vladimir, I think he's not connected. Jairo. Present teacher. Hydro is connected and Hydro is also driving. Okay, let's continue. Uh, Jesus Sanchez. No, I think he's not connected. Okay, let's move on. Jose Alberto. Jose. Present. Thank you. Um, Ruben. Present teacher. Thank you, Ruben. Uh, we have Patricia. Present teacher. Thank you, Patricia. 
Um, let's see. Manuel Medrano. María Julia. Okay. Uh, Marvin Omar. Rafael Ernesto. Present teacher. Thank you, Rafa. Claudia Karina. Present. Thank you. Cristina Stephanie. Present. Thank you, Cristina. And the last but not the least, we have uh, Marlene. Marlene, is Marlene connected? No, right, Marlene is not connected. Okay, um, so guys, so welcome. We have another session. And today we are going to continue with the topic that we started yesterday. We are going to reinforce in how to use the present continuous. But this time we are going to focus on questions um, with, uh, let's see, open questions, which means that we have to use specific words so we can um, ask for you know, that information. What comes to your mind, guys, if I tell you that we are going to be using open questions with present progressive or present continuous? What do you think we are going to use? Or what do we need to make an open question? Let's see who wants to participate. What do we need to make an open question? What comes to your mind? Let's see, Jose Gomez, Cristina, uh, Rafa. Ruben, I can see you guys, Narciso. What comes to your mind if we say that we are going to be working on open questions? What do we need? ¿Qué necesitamos para crear preguntas abiertas? We need like a what, where, when, who, right? Okay, I like it. We need uh, question words, right? Like uh, you said, who, what, what else? What else do we need? So that's today's topic. We are going to be discussing how to make those specific questions, okay? And we are going to learn how to respond then as well. But before we get started with that topic, we had a pending activity, okay, that we didn't complete yesterday. And this is, you know, um, a reading about some specific activities that you can do at, a, I don't know, maybe at a, at a company at work. And you guys had to read and also provide an answer, right? Like uh, what, true or false, depending on, on what you, um, let's say, understood. So um, let's start by completing that activity. I want to know if you guys finished it. Did you guys finish the reading? Were you able to complete if it is true or false? Let me share the screen so you know what I'm talking about. Let's see, this one. I know you guys can see my screen. Did you, did you guys finish? If you finished, do me a favor go ahead and send on the chat that you are ready to answer, okay? But if you haven't finished, it's okay. So just, you know, let me know so I can give you some, some time. See, who finished? Who has the answer? Nobody has finished, come on. Jose, Narciso, Ruben, you ready? Did you finish these questions? Identifying which one is true and which one is false. No, you didn't finish? Yes. Are you ready? I am, I am finished. Oh, you, you finished. All right. So Narciso finished. I think Ruben and Jose and the others, I don't know if you guys can listen to me. Ruben, can you yes. listen? Oh, okay. Jose, thank you. Ruben, I think Ruben, uh, connectivity is not good because he doesn't say anything. I don't know. I think he's frozen. 
Yes, teacher. Ah, okay, Ruben. Come on, come on. Don't be shy. Say something. And what about the other ones? I, I see people with uh, their cameras off. Okay, let's see. Claudia and Elizabeth, did you finish the activity? No, teacher. no, okay, so I'm going to give you some time, but I want you to let me know if you haven't finished. Okay. Number one is true. Number two is true. Yes. Okay, so we have two answers already. According to Jose, number one is true. Number uh, two is true, right? Two truths. Hmm, okay, so we're going to discuss it. If you guys agree or disagree, okay? Um, so let's do this. Let's do something. Uh, Jose says number one is true. Let's see if you agree with Jose. Say yes on the chat, please. So let me let me go ahead and write something. So number one, Jose says that is true. I'm gonna say number one true. If you agree with that, si está de acuerdo con eso, say yes. If no, say no and give me your answer, please. Okay, Manuel, thank you, no problem. Claudia Carranza says, yes. So Claudia, you agree with um, Jose, right? Mm -hmm. Okay, what about the other ones? What do you think? Do you agree or disagree? Eh, si decimos agree, es que está de acuerdo. Si decimos uh, disagree, que no está de acuerdo, disagree. So what's, you know, what's your opinion? Cristina says, yes, number one is true. Tenemos Georgina, okay, you agree as well, good. And what about the other one? Lo que no dicen nada es porque you disagree, I imagine. Vamos a ver quién no manda nada. La segura says, yes, que dicen que es true. Hágame un, hágame un favor, José, lea el statement, por favor, que tenemos en pantalla ahorita. Number, number one or what? Please, number one. Number one, right here. All right. Organize yoga class. No, only read the statement that you say is true. Oh, yoga has an important effect on employees. And you say that is true, right? And I can it's see that true. most of the people, you know, agree. Okay, thank you so much, and I agree too. Yes, I agree with that it is true. Okay. Let's see, Claudia, what about number two? What is number two? True it's or false? False. Oh, false. so you say that it's false, but Jose says that it's true. So let's see, what do you think, Georgina? Do you agree with Jose or do you agree with Claudia? No. Narciso, do you agree with Jose or do you agree with Claudia? Who do you agree uh, with? Number one is true. Okay, and what about number two? Number two is, is true. It's true. Number two is true. Okay, so Narciso agrees with Jose. And but Claudia says that is false. Let's see, um, Cristina, what do you think? True or false? What two or three? Two, we haven't finished number two. Uh, I am think true. I think, I think so. You agree with Jose. We have more people saying that is true. Okay, Sorry, I wanna... I'm, I'm wrong. It's full number two. I'm wrong. <laughs> I'm sorry. <laughs> okay. Imagínense que le, 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 están, le están diciendo segunda como tres ya y luego le viene y dice, no, saben que me equivoqué. <laughs> I'm so sorry. <laughs> 
<laughs> okay, yeah, so this is false. This is false. Porque because dice que it doesn't come, ¿verdad? El, es, yes. Y because claro, yoga doesn't come the mind. Ajá, exactamente. Y en realidad, it come the mind. Ok. Y, so it's false. Muy bien. Entonces vamos a escuchar ahora a Rafa. Rafa, what about number three? True or false? Rafa, number three. True or false? False. 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 Veamos quién es más. Eh, Cristina, do you agree with uh, Rafa? That is false. Cristina, hello. Is, hello, is false. False. Claudia, agree with Rafa or do you disagree? Agree. Agree. Okay, no Rafa. Do me a favor, Rafa. Can you read the whole statement? Read it, please. Read. Based on the reading, special occasion are not important. Okay. Oh. Mm -hmm. Based on, based on, based on the reading, special occasions. Are not important, okay? Yes, Rafa, I agree with you. Good. So we okay. have, we are on the same page. Let's see, next one. We have um, Eric. I don't know if Eric is able to answer. Eric, number four. Read it and tell me if it is true or false. What, number four? Yes, number four. Number four. False. It's false. Do you guys agree with that? Let's see. Narciso, agree or disagree? That is false. Yeah. Number four, number four is true. Oh, okay. Narciso has a different answer. Narciso says the number four is true. Narciso says that we can play paintball inside the office. Okay. Okay, sounds interesting actually, you know, maybe you can get one of these, you know, cans and take it to, to, the, to the job and then all of a sudden you boom to your boss. Oh yeah, right. right. Sounds really interesting. <laughs> and the boss. I told number, you. I told... Number, teacher, number, <laughs> number four is, is, is false. Uh, okay, <laughs> okay. <laughs> okay, you know, I was thinking, okay, so sounds interesting. Next time I will try to steal one of these, you know, equipment that they use at these uh, places. So I will take it to, you know, and then I will, you know, I don't know, do something against my boss. All right, it's false, right? We can't, we can't play inside, not inside. Maybe outside, yes, but not inside. And what about number five? Let's see, let's choose one girl to say number five and I'm gonna choose one of the, Let's see, number five, um, Gabriela or Catherine, either or. Gabriela, Catherine, I think they are having dinner. Gabriela, Catherine. Hello, teacher. How are you, Catherine? Hello, teacher. Is your camera working? No le funciona sus cámaras. No la veo. I can't see ya. Catherine, what is number five? Mm, false. False. Okay, Catherine. False. Thank you so false. much. What do you think? Let's see. What do you think? I'm gonna choose um, Gabriela. What do you think? Gabriela. So you agree that is false. Okay. And I agree too. 
Yes, that's correct. Thank you so much. I'm going to send you right now all the answers together so you can compare. Okay, so thank you so much. I'm going to need just one, uh, I'm going to need two, two uh, let's say, students to read the, the last two um, texts because we didn't finish. So I'm going to need one to read Painful and one to read Guess Who because the two texts are really uh, cool and I want you to read it. So let's see, I'm gonna choose two students. Maybe at this time, Catherine can, can help us with number three, reading. And then we're gonna choose, uh, let's see, Christina with number four. Okay, go ahead. We start with you, Catherine. Give your employees. Give your employees, Catherine. Cric, 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 cric. <laughs> what about the cricket? What about the cricket? <laughs> Only go ahead and read. Solo uh, adelante y lea el texto del paintball. Quiero ah, escucharle. Paintball. Por favor, sí, vamos. Okay. This, uh, give me your employees on the opportunity to live off some steam, but organizes a day of painful. Sample game, eso no, no sé cómo se pronuncia, teacher. Uh -huh. Try it, finish it, and then I'm gonna go ahead and have somebody to help us out. Continue, please. Um, getting out, out of the office, keyword, wonderful stuff, Moral wash, wash of touch, and the boss were going to be the prime target. Creo que pronuncia. Okay, okay, okay. Listen to the pronunciation. There are there are you not know, just a few words that we need to double check. We need to make some corrections in here. Jose, go ahead, please. Yes. What number, teacher? Three. The same text, please. Oh. Painful. Give your employees an opportunity to laugh off some steam by organizing a day of painful. Simply getting out of the office can work wonders for a staff model. Watch out so, so as the boss, you are going to be a prime target. All right, yeah, okay, sounds really good. Let me read it once and pay attention for, for specific words, okay? In your case, yes. um, Jose, only like three words, I would like make the correction. And then, which is organizing, organizing. And then this is do, <laughs> like, watch it's out, do. Watch out, No, it's, it's, it's song, song, no? No, do. No. Though, 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 yeah, though, though. Oh, okay, yeah, though. It's, it's like when you say, watch out, though, aunque, be careful, aunque, watch out, though, though, watch, watch out, though. Though. Uh, though, 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 y luego el último es target, target, target. no es G, no es G, es get, target, Target. Target. Exactly. All right. Listen to me, please. Yeah, good. Listen to me. Uh, give oh. your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of painful. Okay. Breathe. <laughs> okay. Simply getting out of the office. Aquí acuérdense el sonido. The office can work wonders for yeah. staff morale. Watch out, though. As the boss, you are going to be the a prime target. Watch out though, as the boss, you're going to be a prime target, okay? Good. So, um, tratemos de recordar si hay una consonante y luego una vocal y podemos hacer el linking, hagámoslo, ¿verdad? Sin abusar de, 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 ese, de ese linking, pero lo hace un poquito más fluido y no es rápido si no es la entonación. Give, miren aquí, por ejemplo, give, give your, give your, give your, give your, porque esta eh, no la pronunciamos, give your, give your employees an, employees an, op, an opportunity to let off, to let off, 
something by organizing a day off, day off, day off, paintball. Simply getting out of, out of, out of. Las T siempre que van en medio de dos vocales si no son acentuadas, si no tienen fuerza de voz, siempre se convierten en un sonido de R. Aquí está uno, ya le voy a enseñar otro que lo acabamos de pasar. Out of, out of the office, out of the office. Aquí, por ejemplo, anteriormente dijimos let off, let off. Siempre la T en medio de dos vocales asume o tiene sonido de R, una R nuestra, español. Siempre, la mayoría de veces, ¿ok? Uh, simply getting, por ejemplo, aquí hay dos T, pero como está en medio de dos vocales, getting, getting, getting out of the office can work wonders for a morale. Watch out, though, as the boss, you're going to be a prime target, ¿ok? Um, así que ahí tenemos el texto, ¿verdad? Me interesa mucho que, el, que practiquen lectura, uh, clase, usted solito, lea, 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 lea. Y eso ayuda bastante, a, para, para, para primero para mejorar fluidez y segundo para incrementar vocabulario. Uh, me gustaría que alguien más me ayude con Guess Who para ir más o menos evaluando cómo vamos leyendo y pues, aportarles en lo que sea posible. Vamos a pedirle... A alguien voluntariamente que diga el... ok, adelante gracias a los que reportan que tienen problemas de cámara es de extrema importancia como ustedes saben de que mantengan sus cámaras encendidas verdad eso es, es necesario es también parte del de lo que ustedes también se han comprometido, ¿verdad? Yo sé que quizás de repente cuando apagamos las cámaras quizás baja un poquito en la guardia, no sé, es mi percepción. Acuérdense que es en la clase, es su clase, es su espacio, y hay que hacer un poquito de esfuerzo, ¿verdad? estar atentos, preguntar, porque así es como sacamos provecho de, de esas sesiones, ¿ok? Uh, me gustaría, alguien dijo que iba a leer, le, le escuchamos, por favor. Number four. Yo creo que se arrepintió o yo escuché mal. Vamos a, vamos a pedirle entonces a Georgina que nos ayude. Georgina, number four. La, ¿Me escuchas? Ajá. Uh -huh. eh, guess who asked everyone to bring a cheerful for of themselves and put, it, put, put them all up on the board and they get everyone to put their best guesses. For war on age one is a bit of easy, like hurt from the will definitely lives spirit. While offering plenty of humor along the way. Okay, thank you so much. Thank you so much, Georgina. Vamos a, um, el propósito de los linking no es leer rápido, sino leer despacio, pero uniendo, haciendo los, los sonidos uh, de, como lo, con la entonación correcta. Le agradezco porque aplicó varios, Georgina. Los puede ir notando, así que escucha, a veces le es la intención, ¿verdad? Ask everyone to bring, a, aquí esa palabra, Georgina, y clase es childhood. La niñez, child, childhood. So ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them, aquí miren, all up on a board. All up on a board. Podemos unir la M con la sonido de O, que okay. siempre suena un poquito más raro, pero si nos damos el espacio, decir, put them, put them, All up on a board, all up on a board, si sí suena bien, ¿verdad? Es como buscar la entonación, miren, all up on a board, all up on a board, la ponemos así, la pegamos en la, en la, en la pared, arriba, all up on a board, and then get everyone to put their best guesses forward on each one. Debemos aplicar, it's a bit 
It's a bit of this, see? It's light hearted. Miren, este hearted es una, es la pronunciación uh -huh. es hearted. Le agregamos el sonido de it a esta palabra. Vamos a decir hearted. Mm -hmm. Fun. That will definitely, esa palabra, Georgina, hay clase. Definite, definitely, definitely help us lift spirit while offering plenty of humor, plenty of humor along the way. Ok, eh, con estas observaciones, alguno le gustaría leer, no rápido, porque no confundamos fluidez con rapidez. La fluidez es eh, saber utilizar eh, la entonación, o sea, irnos despacio, pero así de una manera natural, ¿verdad? Porque ir rápido, a veces nos pasa que no articulamos bien las palabras y se escucha un poquito feo. Eric, adelante, Eric, gracias. Number four. Ok. Ok. Ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all a loop on a board and then get everyone to put their best guesses forward on each one. It's it's a bit of easy, lighthearted, fun that will def definitely help life spirits uh, will offering plenty of humor along the way. Excelente. Yes, yes, ahí vamos, ahí vamos. I like it, I like it. Thank you so much. Vamos a mencionar eso, ese es lift, lift spirit, lift, lift, lift. El ese es while, 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 while of rain. Ok, lo demás pues está, está muy bien. Poco a poco vamos a ir llegando a ese, a ese, este, al, a lo deseado, ¿verdad? Que vaya a ser un poquito más, más eh, natural, sin que vayamos forzando la lectura. ¿verdad? Así que, I appreciate that. I appreciate that effort you guys are doing. Thank you so much, Eric. Vamos a escuchar a alguien más que levantó la mano, pero yo creo que la bajó rápido porque no me acuerdo bien bien. Ahí tenemos a Gabriela. Vamos, Gabriela. Thank you. Guess who asked everyone to read I, a childhood photo of themselves and put them all put on board and then get everyone to put their best guesses forward on each one. It's a bit of easy, light-hearted, fun, that we definitely help live a spirit, a spirit why offering planning of humor, humor along the way. Okay, thank you so much. Appreciate it. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa palabrita vamos a corregirla, la única de las que encontré y esta otra, mire, definite. Definite, mm -hmm. y luego le pone li. Mm -hmm. Definitely. 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 Como cuando dice absolute. Li. Definitely. Definitely. Esa, esa misma, esa misma parte que ocupamos, li por separado. Definitely. Absolutely. Este, todo eso que terminan con el y, ¿verdad? Que son, yo les he recomendado de pronunciar el, el, el SLI griega por separado. Eso es lo más recomendado. Uh, y, definitely, absolutely, possibly, en o los que terminan en ese LY, que por lo general son adverbios. Ok, para decir humor es humor. Por eso que una frase que una vez un, alguien me dijo a mí y me dijo, este, me lo dijo un cliente, de hecho, me dijo, I like your sense of humor. Humor, una frase eh, cuando usted de, de veras tiene esa, esa, ese dinamismo de repente pues verdad puede ser agradable I like your sense of humor oh, me gusta el sentido del humor entonces humor 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 okay 
Um, bueno, Clas, ahí más o menos está la idea de, lo, de las lecturas. Mi recomendación va a ser que siga leyendo los textos. Están bien interesantes, vocabulario bien este, práctico, útil. Eh, sígalos leyendo un par de veces. Léalo, 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 léalo. Quizás unas tres, cuatro, cinco veces cada mm. texto. De repente, si gustas, lo graba y se escucha. Le va a gustar cómo lo va haciendo. Así va, se, va, se va mejorando poco a poco. No sé si Gerson quería preguntar algo o quería leer algún texto. Hi, teacher. I, I, I try. Mm, ok. Who asks everyone to read? A childhood, a childhood photo of themselves and put them all up, all up to the board and then get everyone to put their best guess forward on each one. It's a bit of easy. Life harder fun that will definitely help life, help life sorry, spirit while offering plenty of humor along the way. Yo le doy una excelente nota. Muy buen trabajo. Nice. Excellent. Ok, esa es la idea. Y en, mientras leía, me estaba imaginando otra, otros tips que les podría brindar y que ayudan bastante. Lo he experimentado y lo he escuchado de, de, de estudiantes. Son los tongue twisters, guys. Los tongue twisters... Si ustedes pueden hacer el espacio para empezar a investigar, hay un montón de tongue twisters que son los trabalenguas. En inglés cortitos, ahí no tiene que ser uno que le implique mucho reto. Empiece a agarrar unos tongue twister ahí y dígalo, escúchelos y empieza a decir. Uno, si es posible, uno diario ahí. Aunque usted sienta que se la lengua la traba, como decimos, pero mire, eso ayuda, tongue twister. Porque la idea es también que usted vaya, eh, ¿verdad?, teniendo esa práctica, porque así no vayamos, este, que no suene demasiado como cortada la comunicación, ¿verdad? Entonces, eso ayuda, ayuda. Así que se los dejo ahí como más a, a término personal, si usted quiere investigar Tom Twisters, y uno, que sea, ahí va la semana, y va diciéndolo, I guarantee it's going to help. Les garantizo que les va a ayudar. Um, let's continue. Por ejemplo. Uh, hay un montón. Hay un montón. Vale, vale. Bueno. Voy a decirles uno. Déjenme pensar en uno de los más fáciles. Pero, el más difícil quiere escuchar. Pero lo repite después de mí, entonces. No, pero si no son eso. Claro, eh, lo hay, repito. Vaya, hay uno Escríbalo que dice... Escríbalo para que lo digas después. Mm, me parece, me gusta. Déjenme si me acuerdo, me acuerdo de uno. Me gusta el reto. Este, de de tantos. Una caca trepa, trepa. Peter Piper. Picked, uh, permítame, lo estoy digitando. Picked, uh, picked. Pablito clavó un clavito. Ahorita lo estoy tratando de acordarme. Eh, vaya. Vaya, ahí van de uno. Si no me acuerdo bien, bien, pero ahí anda. Ahí ustedes lo van a investigar, ustedes son buenos para eso. ¿Quién lo lee? Después lo voy a leer yo. Yo, yo lo he leído en seis segundos. <ríe> Siete segundos, vaya. Peter Piper Pipeg, a peg of Piper Papers. Papers. <ríe> Peter, Peter, es Peter Piper picked a peg of pickle Peter papers. Piper. <ríe> Peter Piper picked a peg of pickle papers. Peter Piper picked a peg of pickle papers. Piense que entre más lo vamos diciendo, de repente va sonando Peter Piper picked a peck of pickle pepper. La verdad hay que entender lo que decimos. Decimos que Peter es el nombre de él. Peter Piper es el apellido. Recogió un manojo de, 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 de pickle peppers que son como, como los escabeches, ¿verdad? Como un... Ese es uno de esos. Peter Piper picked a peck of pickle peppers. Peter Piper picked a peck of pickle peppers. Ahí va sonando ya. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí hay más. Este, déjeme pensar en otro. Hay un montón. Uh, vaya, uh, miren esta. She sells. She sells. Uh, she, she sells. Uh, no sé si es by the seashore. O porque la verdad no me recuerdo muy bien. Pero ahí lo voy a mandar. 
seashells, seashells by the seashore. Como ella vende conchas por la orilla del mar. Eh? Wow. Uh, she sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Algo así. Entonces, pero entre más ustedes van practicando, sí, sí, no, 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 a mí me han ayudado. Sí, sí. Lo confieso y les digo, eso ayuda. Entonces, de repente, de repente ustedes se retan más y lo van a decir más chivo que lo estoy diciendo yo. I'm, I'm, I'm telling you. Así, okay? eh, hay un montón, hay un montón, hay una lista de, 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 de estos. Entonces, sí, eso es... Pick of pick of pepper. Ahí va llegando. Ahí va, ahí va, José. <risa> Peter Piper es pecked. Porque es pasado. Pick hey. a peck of pickle peppers. A peck of pickle peppers. Ahí va. Peppers. She sells seashells by the okay. seashore. Y esa otra. Ah, miren, es, este lo van a poder hacer. Ustedes me acaban de acordar. A ver. Estoy tratando de acordar el otro. Okay. Ya vamos a volver a la clase. Solo un ratito porque siento que. No, para que me suelte la lengua. Vaya, acabo de man mandarles otro. Aquí, miren. You scream ice cream. You scream, you scream ice cream. We all scream for an ice cream. Creo que así es. You scream ice cream. You scream ice cream. We all scream. What is this? You scream ice cream. We all ice cream. Yes, green, ice cream, we all ice cream for ice cream. Mm -hmm. <laughs> si usted tiene acceso ahorita a internet, este, yo la, confirme si, si creo que por ahí anda. You scream ice cream, we all scream for an ice cream. Como yo, tú grita, yo grito, todos gritamos por un sorbete. <laughs> you scream ice cream, we all scream mm -hmm. for an ice cream. Ok, ahí va. Entonces, esos son nada más um, algunas ideas. Um, luego, pues ahí tenemos, <laughs> ya creo mm -hmm. que Eric. I wish you were a fish in my dish. Be a I fish in my dish, were, please. <laughs> how much wool? Well, <laughs> well, a wool chuck chuck is a wool chuck. <laughs> how, much, how much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood? Esa, yeah, ya, that's ya, right. Ya, ya le he escuchado, ya le he escuchado. Uh -huh. Oh, el del pez. Fresh fry, fish, fish, fresh fry, fry, fish, fresh, fish. <laughs> Vaya, ahí ya le he escuchado también. Es decir, no, 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 me lo, no me lo puedo, pero, pero hay varios, hay varios. ¿Y por qué digo esto, clase? Porque estoy convencido de que ayuda bastante en la, en la, en la fluidez. Así que ahí les queda el reto, vamos a avanzar en la clase. Okay. <risa> mañana, mañana vamos a comenzar y me dicen uno, a ver qué hacen aprendido. Okay. Elijan uno y denle con todo. <risa> All right, that's a homework. That's a homework for tomorrow. Practice it. Y iniciamos ahí compartiendo. Ok. Entonces, eh, tenemos una conversación. We have a conversation here. And we start with some questions. Uh, and this is, the first one is, what events are taking place at your work place this day? Pero ahora le agregamos un poco más. What are these events, take, where are these events taking place? Ahora tenemos what. Y luego tenemos where. Y luego tenemos who. who. José nos decía que tenemos, necesitamos esto para hacer open questions. And he was totally right. So, let's talk about these three questions. I need to hear one volunteer to answer these questions. Let's see. Maybe um, Ruben. Ruben, can you answer the first question in here, please? Only the first one. Uh, Ria. Uh -huh, and answer it as well. Only the first one. What event? Uh, what event are taking place at your workplace these days? Uh -huh. uh, where are these events taking place? Uh, who is organizing team? Okay, what are the possible responses for these questions, right? On your end. Mike. 
anybody who would like to help us respond these uh, three questions on the screen at this moment? Three questions. What events are taking place at your workplace these days? Yeah, as in, bueno, ayer incluso me decían Father's Day. Okay, Father's Day. Entonces ahora dígame, where? Where are these events taking place? And who is organizing them? Okay, ¿quién le gustaría participar? Un ejemplo podría ser Father's Day in the conference room or the multi-purpose room and my uh, boss and colleagues are organizing it. No sé, esa es una idea, pero ¿será que pueden haber otras ideas? ¿Usted conoce su lugar de trabajo? Where are these events taking place? Or maybe you are doing it at a restaurant. I don't know. You tell me. Raise your hand Teacher. to participate. Uh -huh. Teacher, in my yes. case, uh -huh. yes, I, I organize the first day. Uh, in the company, yes, I, we give, we give gifts mm -hmm. in the father's mm -hmm. algo yeah it okay. makes sense i understand uh -huh. i understand uh -huh. okay thank you thank you Georgina. and i was gonna suggest this Le quería sugerir esto. you can say present para que no se escuche tan redundante okay. we give present but the gift te dijo give you puede ser, we make raffles, como rifas, raffles, you know. Mm -hmm. uh -huh. okay. okay, but thank you so much. Good. So, Georgina is the organizer of these events, okay? She's in charge of, la encargada de, charge of doing this. Good. Uh, let's do something. Let's practice this, this conversation here between Rita and Luis, okay? So, me gustaría escucharles a ustedes y luego pues les voy a compartir si alguna observación en la pronunciación. Dos voluntarios. Tenemos uno, uno más. Me. Ok, thank you so much. Adelante. Uh, Luis. Yes. <laughs> Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. As you... I just want to confirm some information. Information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who were attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Gori, yes. They are arriving on Friday morning. All right. Nice, okay, I like it. Claps for you guys, yes, yes. Okay, that's the attitude. Lovely. Thank you so much. I would say, not, like, no observations. Just a matter of maybe uh, intonation a little bit. But then everything went really, really good. Uh, this word, maybe we want to exaggerate a little bit more. We can say annual. Annual. But then the rest went well. Mm. So that was really good. I want to hear two more, um, let's say, volunteers. Who wants to do it? Who wants to do it? Let's see. Thank you, Jesus Sanchez. And thank you, Ana Elizabeth Segura. Okay, okay. me, Luis. Okay, you can start, Miss Segura. You're gonna be read that. Luis. Okay, go ahead. Good afternoon, 
I was to toward us some information. Casi no le se me oye algo cortado. Yes. Hey, hey, Rina. Okay, okay. Let's continue. Hey, Rira, sir, tell me. Teacher, tengo problemas con el audio. ¿Por qué está lloviendo? No problem, no problem. Let's choose somebody else. Let's see. So we have Jesús Sánchez, and then let's have Catherine, Patricia. Okay, instead of um, me segura, go ahead. Me. You are Rita. I am here, teacher. Good. Okay. So let's do it. Let's do it. Go ahead. You start, Catherine. Okay, teacher. Luis, good afternoon. This is Rita. The new secretary, I use one to the conference, some information. Hey, Rita, sir, tell me. I want to know who are a, who, who are eating, eating, eating. The, the annual conference this year and where is taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the grid room, Rita. By the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it, yes. They are arriving of Friday morning. Okay, thank you. Thank you guys, appreciate it. Okay, good job. Just very Hello. quick observation. The word, por supuesto, por, o seguro es sure. 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 Exageremoslo, sure. 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 Hey Rita, sure, tell me. Ok, sí, este sí. se dice attending, el, el, el stress o la fuerza de voz es en la segunda sílaba, attending, attending. attending. Y lo, esto se dice, esa palabra, great, 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 great. 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 Y lo otro es material es materials, materials. materials. Exactamente. Materials. materials. Y lo materials. otro, el verbo arriving, arriving. 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 Exactamente. Ok, uh, me ayudan por favor y vamos a completar las, oras, las oraciones o las preguntas que están más abajo. Miren, tenemos tres. Las completan y me las comparten en el chat. Les damos tres minutos, una por, por este, pregunta o, o por oración. Usen la información de la conversación o de ustedes mismos. Bueno, de la conversación sería. Uy, es bueno. Es bueno.
Finish. Finish. Okay, good. Number one. Let's see. Claudia, number one. Come on, let me see. Así lo veo todo. Okay, estamos 19. Good, Claudia. Number one. What is number one? What are the materials available? Right. Mm. Okay. You said what, right? What? Do you guys yeah. agree? Okay. Tenemos alguien dice when por ahí. Hmm. Es what or when? Which one is it? ¿Cuál es? When, says Jairo. Number one is when. Number one when. is when. when. And number two, when. what is it? It's number two. two. Who, okay. And how about number Who? three? Who are? How was? Where? Who Where? are? Okay. What about number three? What is it? Where? Where? Okay. Where is the meeting taking place? Like yes. that? Yes. Hmm. Number one is when, that's for sure. It's number when. two, we number, are materials. who is attending to, to, to the conference. And number three, you said that is where. Okay. Can yeah. we can we say something different instead of where for number three? Yeah. Or it must be where, according to you. Yeah. Or do we have another choice? Any other choice? Do we have any other choice or not? Only where? Tenemos otra opción para las tres? No hay otra opción, solamente esa. Maybe it can be when, okay. no? Yes. Podríamos considerar when, ¿verdad? Solo quería hacer esa, esa, esa observación, pero sí, por el contexto, vamos a hablar con where, pero when podría ser una alternativa también, ¿ok? Ok, entonces nos quedamos con when, who, y luego nos quedamos con where. Y ponle un slash when también, podría considerarse. Ok, um, good, ahí estamos con, la, con, la, con las respuestas, guys. Thank you so much for helping me out. Appreciate it. Let's move on. Pero antes le voy a tomar la asistencia, ¿ok? Eh, vamos, a, vamos a continuar y tenemos aquí una fórmula que ya la vamos a discutir. Ya más o menos, eh, o sea, nos comentaba las palabras que vamos a utilizar para ese tipo de eh, informational questions, ¿ok? Así que eso vamos a hablar en un ratito. Aquí están. Solo me ayudan con la attendance, please. Y sí. Comenzamos. Uh, give me one second, please. One second. Okay, I'm ready. Okay, let's see. Adrián, al final se conectó, ¿no? Hey, Adrián. How are you? Okay, nice to hear you. Okay, I'm glad. I'm glad you made it. Glad you made it. Uh, Miss Alegría. Present. Ok. Miss Segura. Narciso. Present, teacher. Thank you, Narciso. Carolina. Present. Carolina, hello. Carolina. I heard Carolina's voice. No. Está conectada Carolina. O alguien dijo present por, por error. Mm, contestó Elizabeth. Segura. Ah, si es que le, si, si es que no está Carolina, le había puesto aquí. Ok, escuché quizás tardado el, el present de uh -huh. Elizabeth. Okay, Elizabeth. Ok, sí. Carolina, no está. David, sí, el David lo vi. Present, hey. teacher. Good, David. Good, good. 
Uh, Eric, sí, también creo que está. Present teacher. Ok. Present, um, my name Good. Gabriela Guadalupe. Present teacher. Georgina, creo que la vi por ahí también. Present. Gerson. Thank you, Harrison. Y seguimos con Henry. Pues, you don't make it. Jairo, lo vi por ahí también. Present. Ok, Jesús Sánchez. Present. Thank Present. you. Thank you so much. Tenemos a José Alberto Gómez. Present. Good. Rubén. Present teacher. Uh -huh. Ok. ¿Alguien tiene encendido el micrófono, guys? Si lo pueden apagar. Manuel Antonio Medrano. Present teacher. Thank you, Manuel. María Julia. Sí, eh, no lo mencioné. ¿Alguien tiene encendido el micrófono? ¿Puede apagarlo? Catherine Patricia. No lo mencioné. Present. Ok, thank Present. you. Manuel Antonio, ya lo mencioné. María Julia. María Julia, hello. No está María Julia. María Julia, ok. Uh, Marvin Omar, creo que no pudo. Marvin. No, la verdad, Marvin no está aquí. Ok, uh, Rafa. Rafael. Present teacher. Ok, Claudia Karina. Present. Ok, Cristina. Present. Ok, Marlene, hoy sí se, se, se nos quedó dormida. <risa> ok, bueno, vamos a continuar, guys, y retomamos donde hace un momento les estaba mostrando. Y como bien lo decía al principio, uno de nuestros compañeros, que vamos a utilizar las preguntas o, lo, o las palabras conocidas como WH Word. WH Word. WH Word son las palabras para formular preguntas abiertas. Tenemos what, when, where, why, which, who. Y esta palabra que no es WH, pero se une entre esa categoría. How, how. Ok. Eh, me gustaría, antes de entrar y revisar uno por uno, que si usted me puede compartir una pregunta siguiendo la estructura de cada una de ellas. O si alguien tiene alguna pregunta de qué significa alguno de los, de los WH words que se le han brindado. Porque la fórmula pues hay que seguirla nada más, ¿verdad? Dependiendo del subject, así pondríamos el verbo to be. Y dependiendo de lo que queramos uh, preguntar, así vamos a poner el, el verbo, ¿verdad? El complemento va a ir ligado, va a ir este vinculado o relacionado como usted guste al, al, este, al verbo ¿Any questions sobre las los WH words? Teacher según aquí el verbo siempre tiene que ir con ING ING siempre porque vamos a hacer uso del B el verbo auxiliar B antes del subject por eso mandatorio Okay. Uh -huh. Estamos bien entonces, no questions. Quiero una de cada uno. Eh, son este, varias, ¿verdad? Son siete, son cinco minutos y compartimos. Preguntas generales, ahorita general, no de trabajo, de la casa, de su uh, círculo de amigos o que quiera preguntar. El escenario usted lo crea, solo que sigamos la estructura, ¿verdad? Y luego vamos a discutir de ellas. Tomas ese tiempo, unos cinco minutos, y las redactas, por favor. En su manual o en su libro, libreta de apuntes.
How many sentences, teacher? Just a few. Seven. Seven. Oh my <laughs> goodness. Just a few. You want to talk? You don't want to write it down? You can talk to me. You can talk to the class. I'm going to okay, try. Uh, go ahead. Just one. I have, I have just one. Can I? Yeah, go ahead. Go ahead. Okay. What is he doing in the second floor? Mm -hmm. Okay, I like it. What is he doing in the second floor? Okay. What about when? When? Okay, hold on. I don't know, it's fine. Okay, thank you so much. Go ahead. When is she driving the airplane? When is she driving the airplane? Yes. Pero sería flying. 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 Porque es un airplane. Oh. Flying. Okay, airplane. fly. Mm -hmm. Not driver, right? <laughs> no, no drive, fly. Okay. Eh, les comentaba de que veo que algunos me han reportado problemas de conectividad y todo eso, así que tranquilos y gracias por hacerlo. Todos sus, los chats que tenemos también quedan guardados, ¿verdad? Hay evidencia. Así que, thank you so much. Um, tenemos entonces ya dos de José. José, siga, va bien ahorita. Vamos con where. Jose, ready? Number three. Yeah. Number three. Where, right? Uh huh. Where are they waiting for us? Okay, nice. Where are they waiting for us? I think they are waiting at the cafe. They're waiting at the mall. Okay, we refer to the place. Good. And why? Why? Teacher, me. Thank you. Go. Okay. Hey, what do you do? What do you do? What <laughs> do you do? Pero tenemos que seguir la fórmula. What oh, do you do? Pero si, eh, Georgina, your, what do you do, Georgina? In your, in your... Georgina, what? what do you do? Uh, Georgina? I study English. I study yeah. English. Okay, o me puedo decir, I am a psychologist, sería. When? I am a psychologist. Ajá. Eso no, esa, esa, esa no está. What do you do? ¿A, a qué te dedicas, verdad? Cuando. Oh, entonces. Ajá, ajá. Jairo, ¿por qué me estás diciendo cuál es mi problema? Huh? What's your problem? Ajá. What is your problem? Jairo, what's your problem, huh? What's your problem? No, tenemos que seguir la estructura, Jairo. Remember the structure. Sigamos la estructura. El propósito es que usemos el verbo to be, pero después del subject ponemos el ing. Es el, porque es present mm -hmm. continuous. Como las que estaba diciendo José. José, no sé si ya tiene una de why para compartir. Um, why are you drinking, drinking Coca-Cola? Ajá, uh -huh, ok. Why are you drinking Coca-Cola? 
Mm -hmm. I am drinking Coca-Cola mm -hmm. because, uh, you know, I like it. Good. I have a question for you guys. Why are you studying English? <laughs> <laughs> because we have to learn it. <laughs> yeah, absolutely. <laughs> I am studying English because I have no choice. <laughs> we have no choice. <laughs> no, come because on. Because it's necessary. Yeah, I am studying English because it's necessary. I am studying English because, okay, I will travel. Woohoo! Going to another country to speak English. Okay, or uh, I don't... need uh, a new job. I need a new job, better opportunities. Yes, and now speaking English. As they say, it can open doors you know, because of these, you know, um, the demands that we have now of the abilities, you know, speaking the language. Let's see what else comes to your mind. What about which? What do you have for which? When do we use which? Uh -huh. When do we use which? Can you use that? Which? Which? Which va a, quiero ver y eso que me van a compartir en which, porque en which tenemos una pequeña modificación. Bueno, así. Tenemos unos ejemplos. What are drinking in the party? Ahí falta el sujeto, Eric. What, quién es? What are you doing tomorrow? Muy bien, eso está bien, Ana, ¿segura? What else? Esa es la primera. What? Y sigue la fórmula. Muy bien. And which? What do we say for which? Which, 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 which. La primera pregunta es, ¿cuándo usamos which? Okay, can I do? Mm -hmm. Yes, please. Yes. Which are you prefer? No, sorry, sorry. Which is the best option for running to the park? Which is the best option for running to the park? Okay, which is the best option for running to the park? Me gusta for running. Gusta, sorry, como... sorry, for running. Uh, me gusta como gusta el ING, la conexión que hizo. For running, porque tiene el sentido. Lo único que, que ha pasado es que la, la estructura la utilizó bien si hablamos del ING, porque eso for running. La, ahora la fórmula que necesitamos eh, requiere llevar el, el, el verbo to be y un ING, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que modificar. Le voy a dar una idea. Este, esa déjela porque está bien. Lea este, la número cuatro de los ejemplos que da abajo. En la misma which manual. Factory. Ajá, ahí está la idea. Después de which, escriba un sustantivo, escriba un nombre. Porque which, como usted mismo lo expresó, se refiere o se utiliza cuando hay opciones o algo en específico. Yes. Entonces, ahí va, por ahí vamos. Ahí va el, 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 el which, luego un sustantivo y luego sigue la forma normal. Yes, para largo, do it. <laughs> Volunteers, vaya, ya, ya es en lo que José termina. Eh, ahí de formular los que faltan. Veo algunos que me están mandando con tú. No estamos con tú, no estamos con tú, porque con el tú no decimos el verbo to be, no decimos el ing, así que no, no, me, no, no mezclemos el tú ahorita, porque si ponemos tú es prohibido usar ing, porque no tendría sentido. Usamos el ing cuando usamos verbo to be. Hmm? What comes to mind? That's... 
No se preocupe, David. I understand your problem. Ok, a veces a mí me pasa que no me sirve la comida. What else? Examples. Okay. Um, which store your father go on weekend? Which store your father go on weekend? Pero allí, ¿dónde, ¿dónde es el verbo to be? ¿Dónde está el ing? Uh, oh, yes. Sorry. Ah, espérate. Mira. El sábado voy a tener clase. Uh -huh. Ya vi. ¿Qué pasó? Hola, teacher. Uh -huh. Teacher. Adelante. Evalúeme. Evalúeme. Adelante. Hay micrófonos. Adelante, Narciso. Which day are you working in the, in the week? Eso. I like it. Mande la chat, Narciso. Esa es una de las... Está bien estructurada, tiene sentido. Which este. days are you working? Weekdays or, or in the week. Ok, muy bien. Solo que este, tengo dificultad para escribir aquí en el ah, yo, yo, yo lo voy a mandar ahorita. No te preocupes, yo tengo aquí. Which days are you working in the week? Algo así le escuché. No, miren, la, esa Problem. pregunta está right there. Así está bien. When are the children walking? When they stay. Eric, when they stay in at night? Falta el verbo to be. No lo he puesto. La de Narciso de Witch está muy bien. Esperamos la de José y la de, la de todos ustedes. Compartan sus oraciones. Aquí las estoy revisando y pues de repente com, comentando. De Rafa dice, where is he training in the morning? Ok, muy bien. Yeah, that's ok. Good. What else? What else? ¿Qué más? What else? Send your examples. Please. Examples, please. Evalúeme una de what? Por favor, Narciso, Teacher. adelante. Yes, adelante, please. Go. What is he What is he writing in the notebook? Nice. You are on fire. Good. Yes, that is correct. What is he writing on the notebook? ¿Qué está escribiendo en el cuaderno? Hmm. What is he writing on the notebook? Muy bien. Good, 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 good. Nice ideas. Los demás, what else? Compartan, compartan, please, please, please. Teacher. Go, adelante. Which asignature? What is the pronoun asignature? Eh, si es una materia, una asignatura. asignatura. Ah, eso se dice subject. Subject. Como subject también se utiliza para, para asignaturas. Porque si es signature, puede ser firma, pero asignatura. Pero aquí subject es la materia, es la asignatura. Así que diga, which subject? Uh -huh. Which subject are you studying? Muy bien. Which subjects are you studying? Uh -huh. ¿Qué asignaturas o qué materias estás estudiando? Muy bien, good. Ana Elizabeth dice, why are you watching that movie? Muy bien. What book are you reading? Eso está muy bien también, uh, Rubén. What book? Ahora, si queremos ser, what book es general, pero si usted eh, ya sabe que, digamos, hay tres libros de una serie, entonces, which book are you reading? ¿Cuál de esos que ya sabe que son tres? Está más específico. Más, eso sí. Ahí está más general la pregunta. Está bien también. What else? What else? ¿Qué más? Los que no han compartido. Why? Are you having your dinner? Voy a, voy a formular una en N. Adelante. Who is brings the soda? Ok. ¿Qué nos hace falta ahí? Quizás la, la, le, la leí más. Who is drink the soda? Ajá. Drink. Who is drinking? Ajá. Who is drinking? Digamos drink. ING. Ajá. Sí. Who is drinking the soda? Está bien. Muy bien. Leala, por favor. I wish, I wish you went to your are sleeping. 
I wish. I, I wish you when you are sleeping. I wish you. Me gustaría, me gustaría este, la idea, ¿cuál es en español? Te veo cuando estás durmiendo. Te veo. Oh, mm -hmm. I watch. I watch. I watch. You. I watch you. Ay, me equivoqué, sí. sí me I watch sí. you when watch you me. are sleeping. Watching. Sí. Uh -huh. Te veo. Me I cuando watch. escribe. Ahí está. Sí, watch. I watch, I, watch. Mm -hmm. I watch you when you're sleeping. Ok, sí. Te veo, te observo, te estoy controlando. Uh, miren esta pregunta que acaba de mandar ahorita. Ahí la acaba de mandar al, al chat. Why are you sharing La hice en negativo, o sea que también se puede. Evalúeme ah. una de where, teacher. Vamos, Narciso. Where are you going tomorrow in the morning, in the afternoon? I'm bien, I'm bien. I like it. Where are you going tomorrow in the afternoon? Or where, where are you going tomorrow afternoon in Solos? Podemos decir también. Okay, good, good. I like it. Ajá, ¿para dónde va mañana en la tarde? <laughs> <laughs> o si no, uh, yeah. where are you going? Why don't you go with me? ¿Por qué no vas conmigo? Ajá, go. Yeah, I can... You can use which class are you choosing in this cycle? Uh -huh. Which class are you choosing? Uh -huh. Eligiendo, ¿verdad? Choosing. Choosing. Uh -huh. and this, yes. And this, sí, está bien. Está bien, está bien. Eso está bien. Vamos a leer la de, la de, quiero ver aquí, según en español. Why, uh, no, what are they drinking in the party? Eso está bien. Eric, eso sí está bien. What are what they drinking? Are the ¿Qué, están, ¿Qué están bebiendo en la fiesta? Beers or water or refreshment or orange juice? What are they drinking? ¿Qué están tomando? See, if, if it is beer, please invite me. <laughs> if it's me water, too. <laughs> me too. Let's join the party. <laughs> okay. <laughs> me please. <laughs> please. Let's team up. Hagamos un equipo. Let's go. Okay. <laughs> Where <laughs> is. <laughs> Where is, ah, Georgina, es, where is you? Ahí hay que ponerle, where are you working now? Porque es are, porque es you. Why are you? Ah, ese es el is, vamos a, vamos a escribir are, porque el are va con you. Es, pues, estarían buenas las dos. Where is you? También esa Cristina hay que, hay que modificar la Cristina. Where are you eating in this moment? Ok. Reportate, where are you eating at this moment? Why did you leave me alone here at home? Huh. Ok, vine a traerme ahorita. I like it, estamos bien. Me suena como que estamos ahí, este, ahí va solamente que hacer una pequeña modificación y tras asegurarse que utilicemos el verbo to be indicado al subject, ¿verdad? Ok, uh, ¿me ayudan, class, please? La, respondamos, bueno, nos faltó con how, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna con how que, la, que le gustaría compartir? Oh. Sir. Mm -hmm. Teacher, yes. how are you getting e? home? How are you getting home? Okay, I like it. How are you getting home? Um. By car, by train, by airplane, by uh, cycling, <laughs> walking. <laughs> okay. How are you getting home? Está bien. Exactly. Okay, running. <laughs> Asking for a ride. <laughs> okay. So, yes, what else? Me. Okay, go ahead. How are you paying for the car? I get Sabe que usted leyó mi mente. Yo estaba pensando en algo así como, how are you paying your bills? ¿Cómo estás pagando? Uh -huh. Okay, good. How are you paying for the car? ¿Cómo se dice cuotas en inglés? ¿Quién sabe? Y le voy a poner una palabrita que es bien, bien, bien útil. Installments. Installments se dice los pagos que se van haciendo cada mes cuando lo agarran así al crédito. 
Y la, 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 la prima es esta, mire. Down prima. La prima, no, no, no la, la Yo sobrina. Sí. <risa> el down payment es la prima que se la prima se dice la, el pago down. inicial, ¿verdad? Uh -huh. El pago inicial, la cantidad que dan para que le den el <risa> la prima. ¿Cómo la dicen ustedes? Cuota inicial. Ah, pero yo he visto sí. que la, cuando va a, la, a, la, a las comerciales, así dicen lo, lo, a, pues, los vendedores así. Sí, 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 que va a tener su prima. Prima, ¿no? Ah, pues entonces. Ah, traiga la prima. Ah, ustedes usted han traiga escuchado. Traiga la prima y le doy. salvadoreños ellos. Ustedes han escuchado que los primos ya saben qué van. Se riman. Vaya. Sabor, sabor. <ríe> Pecadores. El payment, ah, ¿verdad? Right? Comienza. Mire, pues, repent. Repent. Arrepiéntanse. Ahí oh. le voy a mandar una frase. Repent sinners. Arrepiéntanse pecadores. <risa> ok. okay um, Evalúeme una de Jao. Vamos, 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 Narciso. Adelante. How is she? Happy or angry? Ok, esa está bien la, la, la pregunta. Ahora tenemos que in, incluir, Narciso, el ING. Porque lo que se pregunta sí. es, how is she? ¿Cómo está ella? ¿Happy or angry? ¿Está enojado o feliz? Ahora pensemos en cómo le ponemos ese Amén. ING después del subject. How okay. is she feeling now? ¿Sí? How is she feeling now? No, no tan común, pero para en la misma sintonía. How, How is she feeling now? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está How, ella? How is she feeling now? Okay. Uh -huh. How is she... How... I don't know. How is she... Mm, How is she doing? Incluso se puede decir eso. How is she doing? ¿Cómo está ella? How is she doing? Es una frase... Por ejemplo, how are you doing? How are you doing? No es lo mismo decir how are you doing con what are you doing, porque how are you doing es cómo estás. Ya la han escuchado, quizás, but how are, how are you doing? How are you doing? ¿Cómo estás? Uh, who are you talking now? Exacto. Who are you talking now? 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 Muy me gusta. ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién hablas? Who are you talking mm -hmm. now? With. Podemos tener with al final todavía. Ay, tóxico. Ajá, tóxico. Déjenlo, déjenlo. Lo, que es, lo que es suyo y lo que no. Pues, aunque usted se retuerza de la cólera y no puede hacer nada. <risa> <laughs> okay, don't be toxic. Okay. Use the first look. <laughs> the first look. Yeah, don't force things. Don't force things. No las obliguen. Let them flow. Dejen que fluyan. Let them flow. Yeah. <laughs> okay, uh, from one to five. Re respondamos esas from one to five. ¿Cómo nos quedarían? Pusemos la información dentro del paréntesis. If you finish, let me know, please. Number one is done. Ese es el ejemplo. What company are you working for? 
una característica del inglés es, es que las preposiciones las ponen al final. Miren esta. What company are you working for? For, ¿para qué compañía estás trabajando? What company are you working for? No dice for what company. La preposición la mandan al final. El ejemplo más sencillo que les puedo también compartir es, no de la misma estructura, pero sí para ilustrar esa, esa idea. Where are you from? ¿Verdad? ¿De dónde eres? No decimos from, from where are you. No decimos así. Digamos, where are you from? Al final. Entonces, esa es una, una, una característica del inglés que las preposiciones las dejan al final. Por ejemplo, la que tenemos en la número uno. What company are you working for? Number two, ¿quién la tiene? Who wants to share it? Number two. Narciso, would you like to share? ¿Le gustaría compartir? No, todavía no. No, todavía yes. no. Ok, no yeah. problem. Let's Just see. Here. Go ahead, please. Who is he leaving the group? Ok. Who is he leaving? Uh -huh. ¿Cómo pronunciamos el verbo este, dividir? Dividing. Dividing. Right, dividing. 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 What about number three? Who has number three? Who has it? Me, teacher. Go ahead, please. Mm -hmm. When is she handing the check? Okay. When mm -hmm. is, oops, is she? Y se me fue he y no le puedo poner la S. La vamos a hacer aquí a pata, la vamos a hacer ahorita. Okay. When, is she <laughs> when is she handing the la acción handing es entregar handing, handing. viene de conoce a su mano y dice handing mm -hmm. handing handing the checks muy bien It number says. four who has number four Me, teacher. Go ahead, please. Which factory are you both visiting this month? Okay. Ahí el verbo to be tenemos que eh, modificarlo. El verbo to be. Porque your boss sería que subject. Sería. Is. is. Exactamente. Let's change is. it. Is. Decimos which factory. Which factory? Which factory are you? Is your boss? Is your boss? Is, is your boss? Is your boss? In this month. Visiting this month. Okay. Yes. Visiting, Visiting this is month. Your... Okay. Good. So, which factory is your boss visiting this month? And what about number five? Who has number five? Who would like to share it? Teacher, a question. Yes. In this case, visit is visiting con doble T, ¿verdad? No, solamente visit. lleva lleva una T. Una T. Okay. Sí, este, en, hay unos que los, los casos que se les duplica la 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 última consonante son aquellos casos de un de los verbos cortos en su mayoría de una sílaba que tienen la estructura de eh, consonante, vocal, consonante. Okay. Por ejemplo, put. Ahí sí, ¿verdad? Eh, uh -huh. No sé si ustedes investigaron un poco de eso, de las reglas. Eran, yo, alguien compartió una imagen que estaba bien interesante al grupo. Esa imagen pues casi resumía la mayor parte de las reglas. Y así que esa habría que darle una, una revisadita ahí, ¿verdad? Luego, la número cinco, number five, who has number five that would like to share? ¿Qué le gustaría compartir? Me. Ahead, please. Thank you. Why is the 
the new secretary working the next Saturday. Okay, yes, that is correct. That is correct. Why is the new secretary working the next Saturday? Muy bien, yo creo que estamos al momento, vamos muy bien también con el tiempo, eso es bueno, nos faltan un par de actividades todavía. Y por ejemplo, estas dos que son un poquito largas, ojalá logremos terminarlas y pues también me gustaría revisar la siguiente uh, página. Sin embargo, este, vamos a ir paso a paso. Eh, tomémonos. Ahora pide lo que quieras, he pedido ya. Vaya, me trae una pizza y también... Solo estamos demoliendo ahorita eso. Una pizza de cuatro estaciones, la quiero. <laughs> okay, think of uh, some future events of your classmate, okay? And uh, write five questions to ask your classmate about those events. And uh, let her see, take note of their answers. Okay, pensemos entonces en five questions. ¿Qué le gustaría preguntar a sus compañeros? Luego el espacio, este, luego usted re, primero agrega sus preguntas, ¿verdad? Entonces, para estar listo por ahí, ¿verdad? Y luego la vamos a preguntar y va a también copiar las de sus compañeros cuando le pregunta. Por ejemplo, pensemos en future events. Aquí, ¿qué preguntaría? A Cristina, ¿qué le podríamos preguntar que podría pasar? ¿Eh? Um, what... Are you eating tomorrow morning for breakfast? <laughs> okay, no sé, piensen en, en eventos así. No me tiene que responder, Cristina. Sé que me iba a decir que se va a ir a, allá a desayunar al, 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 al Mr. Donald, yo sé, yo sé, pero tranquilo. No <laughs> más. <laughs> take it easy, take it easy. Don't show, don't show off. No, no me, no me, este, ahí alucine ahorita. Relax. Okay. Um, Think about those events. Piensen en esos eventos. No tienen que ser eventos como celebraciones y fiesta. Puede ser eventos, algo pequeño. Y las formula. Five questions. Siempre la misma estructura, ¿verdad? What, where, why. Possible events. ¿Ok? Y luego se preparan con sus respuestas porque las van, la van a formular a sus compañeros. Tomémonos un espacio. Five, five minutes. Cualquier pregunta, I'm here.
Okay, uh, let's do something. I know you are about to finish. Okay, I know you're about to finish. And I would like you to start asking questions with, um, you know, to your classmates, anybody. So um, if you don't have an answer for any of the questions you're going to be asked, I want you to make it up. I want you to invent it. Okay. Mm -hmm. Si no tiene la respuesta, invéntese, solo a medida de práctica, ¿ok? Mm -hmm. Si su compañero le formula una pregunta que no va mucho con usted, you go ahead and give an answer. Usted adelante y dé una respuesta, ¿ok? Uh, it can be true or it can be false if you don't have an answer for that. Voy a mm -hmm. darles un espacio de unos, uh, que unos tres o cinco minutos y así de manera rápida van y preguntan a sus compañeros y toman apuntes. Creo que lo hacemos si nos ponemos las pilas en unos cinco minutos. ¿okay? O las que tengan al momento pueden formularlas. ¿Ok? Y así que... Aquí vamos. Estamos, dice, que poquito sabemos hoy. Hoy sí, se han quedado bien. <risa> 16. Y ya pasó con los otros 10. Ok. Mm. Uh, vamos a ver. Please ask questions. Si se si, si queda de tres el grupo, pues ahí, bueno, les voy a dejar nada más de... Mejor que uno que se quede conmigo practicando. Así que vamos a mandarlo ahorita. Practice. Model. Model. Model, Epa. Uh -huh. Vaya. Ya, pues, lo, que yo, lo que yo había puesto así era. What model telephone are you using in this moment? ¿Qué modelo de teléfono tiene en este momento? Ajá. Uh -huh. Y yo les voy a dar la respuesta también ahorita. Yes. <laughs> I have a Huawei, Huawei cell phone. On my cell phone is Huawei. 
Perdón, ¿qué les parece si le ponemos brand? Brand. Land. Brand, como marca. B brand. R A N D. Brand. Porque brand. Model, modelo. Ajá, ajá. Podemos decir modelo, pero digamos brand, porque es Huawei es una marca en sí. Brand. Mm -hmm. es, B R A. Sería what, what brand? Ajá, what brand? brand. Sí. ¿Cuál es la pregunta que están haciendo? Lo, lo voy a ayudar, vamos a ver. ¿Cuál ¿Qué, es mo el... ¿Qué, mo ¿Qué modelo, modelo de teléfono, de teléfono usas? What, uh, cell, what cell phone o what phone brand do you, do you use? Pero sería, are you using? Sería es la estructura. What cell phone are brand you are you using? Are you using? Uh -huh. What are you cell using? phone brand are you using? Uh -huh. What cell phone brand are, brand are, are you me. using? Uh -huh. What cell phone brand are you using? Using va con, con una S nada más, ¿verdad? Using va con una S, sí. Yo le podría responder I, I am using. I, use. I, use. I am using Huawei. Exacto. Sí, I am using, exactamente. I am, I am using Huawei. Teacher, ¿Mm? como dijo, what cell phone model are you using? Puede ser model o puede ser brand, pero por lo que decían de que es Huawei, brand. es que el modelo va más a, a Y7, a no, ese es el modelo. Por eso, porque decir Huawei Ajá. es la, la marca. Entonces, es marca, ser, entonces sería marca. Ajá, what cell phone brand. Ajá. Brand, B R A N D, ese es brand, ese es el, la marca. Okay. Yes. Uh -huh. Y otro, otro, la... otro. ¿Cómo contestarías tú ahí? Dame una respuesta entonces. Que no, no entiendo cómo formular la respuesta. Lo llevaremos. Help me, help me, please. Uh -huh. What's the question? Um, el verbo llevar, el futuro. I will. Pero siempre usemos la estructura. Ese llevar hay varias maneras de decir. Puede ser carry on, puede ser take, puede ser, okay. este, no sé, ¿cuál sería la pregunta? A ver cómo la formulamos. When will you take your car to wash? Ah, pero ahí es usando will, pero como no muestra will, digamos, uh, when are you taking? When, when, when are you? Uh, when are you taking okay. your car? To the car wash <laughs> or to wash. To wash. Mm -hmm. Okay. Ahí ya se puede contestar. Fíjese que yo, así va, sí, miren, disculpen, digámoslo así, para que tengan sentido la oración tiene que ser, when are you taking your car, uh -huh, your car to be washed? Ese to be washed mm -hmm. es una forma... Mm -hmm. Es una voz pasiva, sí. pero la necesitamos en esa oración. Wash. Okay. El, el wash, okay. pónganlo en, con ed, porque para que sea lavado, vamos a decir. When, uh, ajá, when are you taking your car to be washed? Okay. Para ser lavado. Ajá. Pero la, la estructura la ya le dijimos que es. When are you taking? Taking. Es la, es la, es la, okay. Le voy a dar unos dos minutos más y los okay. que tengan van a compartir, porque ya casi. Ok, bueno. okay good. Okay.
Are you ready? Are you ready, Narciso? Are you ready? You finished? Todavía no, teacher. No yet. Ok, ok. Un minuto más y lo que tengan van a compartir, ok? Porque casi se nos termina el tiempo, ok? One more minute. Gabriela, are you here? Gabriela. La he dejado solo, no sé si es Gabriel. Gabi. Gabriela. Sí. Gabriela. Are you here? Are you sleeping? <laughs> Ay, Gabrielita, no se nos duerma. Ok. Bueno, quizá le haya. Le... Mire, se fue. <ríe> ok, vamos a volver y lo que ten... vamos a compartir lo, lo que tengamos. Ok, así que ahí vamos a escuchar entre todos. Ya casi no si quiere, a mí me está fallando el internet. Mm, Gabriela, ya veo cómo. Como no, 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 no es, nos está, este, está jugando con nos, nuestra, nuestra inocencia. Vaya, lo que tengan van a compartir. La idea fue más o menos por ahí está porque ya tenemos poco minuto. Así que lo veo un minuto en, el, en, la, en la sesión principal. Hello, we have finished. The time is over. I don't know if I interrupted you. I think I did. But anyways, time is over. Okay. Okay. Alguien dice, ¿qué pasó? Se canceló. Wait. Okay. No sé, David está escribiendo. Solo en... siete quedaron ya. No, ahí está. no, oh. no, han, re no han regresado todavía. Ah, oh, okay. okay. Usted lo sacaron, qué malía. <risa> y no, no le digan que lo saqué, hombre, puchica. No le digan. David, are you here, David? Ok. Hey, David. Ya me sacaron. Hey, David, come on, David, come on. Ya se va a, resent ya se va a resentir. <risa> me, me sacaban de la escuela y también de aquí, qué barbaridad. Expulsado, <risa> la así. No, hombre, es que por... <risa> Solo en el libro de acta pasaba, usted va firmando, pasaba ahí. Va. Okay. <risa> ok, vamos a compartir nada más dos, nada más van a compartir porque ya se nos terminó el tiempo. Eh, los que lograron ¿qué? formular y también recopilar, ¿verdad? Información. Two oh. volunteers. Vaya, David, para que no se sienta solo. Go ahead, <risa> David. Come on, baby. Si yo no he hecho nada. <ríe> come on, come on. Only yeah. as... For real. Nadie quiere trabajar con usted. No he hecho nada, de verdad. <ríe> bueno, solo estamos haciendo las preguntas que ya que habíamos creado, las íbamos a hacer a sus compañeros. Esas preguntas, este... Eran, por ejemplo, siempre usando la estructura, ¿verdad? What, why, where. Vamos a pedirle a alguien que nos ayude para que más o menos le dé una idea a usted. Teacher, ¿verdad? teacher. Cristina, Cristina está en el grupo de nosotros. Creo que tiene un par de preguntas, Cristina. No sé. Vamos, Cristina. Si Vamos, compartir. Cristina. Vaya. Eh, Eric con, con Eric y con David creo que estuvimos. Eh, no, Gerson. Ángel, sí. lo siento. 
This um, where are you living? Y Eric dijo, I am living in the beach. Ah, oh, yeah. <laughs> nice. <laughs> in a ranch. In a ranch yes. in the beach. Yes. Uh -huh. I live in um, the beach. Uh -huh. What bright cell phone are you using? Y Eric, me contestó. Eric. I am, I am using, using Huawei. Uh -huh. iPhone X. <laughs> Latest okay. generation. Okay, good. Guys, mañana we will retake. Vamos a retomar esto. Ahorita me van a ayudar con la asistencia, por favor. Give me one second. Okay. okay. Así que aquí vamos. Here we go. Adrián. Is Adrián connected? No, verdad. Adrián se nos desconectó. Number two on the list, Ana Elizabeth Alegría. Sí, ¿verdad? Present. Ok, Miss Segura. Present, teacher. Thank you. Ana, I'm sorry, Ana Segura. Ángel Narciso. Sí, so. Hello, Narciso. Ya se fue. Present, teacher. Present. Sí, sí. Good, Narciso. Ok, good night. Carolina Guadalupe. Good night, teacher. Good night. Carolina, si nos abandonó today. Um, David. David. Present. Ya, ya nos había abandonado, pero he returned. Uh, Eric Arnoldo. Present, teacher. Thank you. Gabriela Una Guadalupe. Una pregunta, teacher. Ajá. Eh, los 10 minutos, todavía no hemos terminado un ciclo. ¿Dónde van todos? Mm, todavía no hemos terminado. Algunos me han dejado solito ahí. Ah, Igual que Eric, me han dejado solito. No, David. Ah, sí, sí perdón, David. Ser, Nadie, lo Nadie, Nadie lo quiere. Nadie lo quiere. Nadie me quiere. Bueno, good, 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 night, night, good night. Good night, good night, good night. Gabriela Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Georgina Ivonne. Present. Gerson. Present, teacher. Thank you, Henry. Jairo. Jesús Sánchez. Present teacher. Ajá, José Good night. Alber Good night, José Alberto. Present teacher. Thank you, José. Have a nice night. Gabriela. Present teacher. Patricia, thank you, Rubén. Gabriela, Manuel Antonio. María Julia. Present teacher. Thank you, María Julia. Marvin, creo que no lo logró. Didn't make it. Rafael. Present teacher. Thank you. Claudia, Karina. Present. Cristina. Y pues Marlene. Thank you. Good night. Y Marlene que se quedó. Hoy sí le, le ganó el, la comodidad de la cama. ¿verdad? Que nos muestra ahí. Ok. Well, guys. It was nice to be here with you guys with this session. Have a nice night. Co uh, complete las tareas, do the homework, and see you tomorrow if God you know, permits us. Bye bye. Bye bye. Take care. Bye bye. See you tomorrow. Bye -bye. Try to rest as much as you can. Bye bye. Ruben, what questions do you have, Ruben? How are you? Hi, uh, okay. 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 Hello, Jose. Yes, teacher, perdón, lo que pasa es que solo, solo cerré el teléfono que estoy alistándome para salir de la oficina. Ahí disculpe, ah, ya me voy. No problem, Jose. Okay. Thank you so much. Okay, uh, Rubén, so tell me, what are your questions? Uh, ¿Cómo usar el presente simple y el presente continuo? O sea, diferenciar entre los dos. Uh -huh. Fíjese que el presente simple 
eh, siempre que usted vaya a utilizarlo, siempre que vaya a hablar de, de actividades que se hacen rutinarias o la rutina o algún hecho que quiera describir, es presente simple, siempre. En cambio, el, el presente continuo, una de las características es, uno de los usos es que la actividad es en progreso por un tiempo. Puede ser que está en el momento que se está hablando, se, se está ejecutando y también se usa el presente continuo para hablar sobre situaciones que ya han sido previamente, este, vamos a decir, organizadas o programadas. Ajá. Esa es la diferencia, pero el presente continuo. Sino también, este, sabemos que si yo digo, por ejemplo, ahorita, I am talking with Rubén, esta, la, la acción está sucediendo en ese momento que estamos hablando. La estructura es el sujeto, el verbo to be y el, y el verbo principal, que sería I am talking with Rubén. Sería you are talking to me. Eso es presente continuo. En su forma básica que es, eh, es se describe una, un evento que está en progreso en el momento pero lo que hemos estudiado también que creo que fue un poco confuso Rubén es cuando lo, habla, lo utilizamos para hablar sobre situaciones a futuro verdad pero solo se utiliza ahí cuando los eventos han sido previamente programados o organizados verdad por ejemplo um, I am having a meeting on Friday que sería la voy a para el próximo, para este viernes, por ejemplo. Entonces, si los eventos han sido previamente organizados, ahí sí nos podemos también utilizar el presente continuo. No sé si eso ayuda o lo, o lo confunde más. Me gustaría que usted se exprese porque esa es la idea de este espacio. Bueno, por lo menos para hacer las preguntas, sí, usaba mucho el DUI. No sé, no ah, podía no. formular las preguntas sin usar el DUI. No, allí no, el tú no lo vamos a utilizar si es presente continuo. Presente continuo se auxilia del verbo to be, no se auxilia del do. El do sí va a ser para el presente simple. Por ejemplo, what do you eat? What do you eat? Que come. Pero ya en, en presente continuo sería what are you eating? Entonces, ve que el do es para un verbo en, en presente simple, pero el, el presente continuo va con el verbo to be, pero el verbo va con ing mandatoriamente. Por ejemplo, okay. what are you eating? Lo otro es what do you eat? Entonces los verbos, el ing va con el verbo to be siempre. El do okay. va con el verbo en, en su forma base, sin el ing. Esa es la, una de las, de las diferencias. Hay que tener cuidado porque no podemos poner what do you eating? Mm -mm, nunca. What are you? Okay. Eso, eso es mandatorio. Este, ¿Alguna interrogante, algún ejemplo que usted le gustaría formular? Eh, no, no, solamente teacher. ¿Seguro? Solamente, sí. eh, voy a ver, sí, no sé si me dejara tal vez algún ejercicio aparte para practicar más. Vaya, este... Ahorita, dame un ejemplo. Es, le voy a dar el verbo, quiero ver, el verbo uh, cocinar. ¿Cómo me preguntaría en, con, con, en progresivo? Eh, es cook. Sí, cook. En progresivo. Ajá, progresivo. Eh, sería... ¿Cómo diría Rubén? Este, eh, es, ¿qué, qué, ¿Qué estás cocinando? ¿Cómo diría eso? What? Eh, what is? What are? Sí. What are? Uh -huh. What are you? Uh -huh. Eh, cooking, creo, ¿verdad? Exactamente, what are you cooking? Ahora veamos el otro tiempo. ¿Qué, qué cocinas? ¿Cómo lo diría? What do you do cook? What do you cook, nada más. What do you cook? Ah, what do you cook? Okay. Exacto, el, después wow. del, del what do you cook, si, si escribe what are you cooking, que estás cocinando, el otro what do you cook. Porque en vez de usar el, el, el verbo en, en, en ING, lo decimos cook, porque hemos, hemos utilizado antes el do, que es presente simple. Uh 
Ah, sí. Okay. Ahí. Sí, sí. Un último y con eso okay. nos vamos a quedar. Vamos a ver más, uno más. Okay. Este, jugar, play. ¿Cómo dirías, eh, cómo diría usted que juegas? Los fines de semana. ¿Qué juega? Ajá. ¿Qué juegas? What are you? ¿Qué juegas? What are you playing? What are you playing on weekend? Ajá, pero ahí es que estás jugando. Ahora, ¿qué juegas? ¿Cómo lo diríamos? What do you play? Exactamente, vaya, sí, exactamente. What do, you play? Exact. What do you play on weekends? Ajá. Entonces, esa es la manera que usted tiene que tener claro que el do, verbo en su forma base, el verbo to be, ing, mandatoriamente. El verbo to be lo va, okay. lo va, lo va, lo va usted a este, utilizar de acuerdo, de acuerdo al subject. Si es you okay. are, si es he, she, it is, si es I, es am. ¿Verdad? Eso es lo, la parte del verbo to be. Ok. Bueno, pues, entonces, cuídese un montón. Nos vemos ya mañana. me queda más claro. En <ríe> cuídese, me llega. Nos vemos mañana. Primero, Dios. Bye, bye. Ok. Thank you. Bye, bye.